பிஜேபி ஒரு அணி அதிமுக மாவட்டத்தின் <laughs> <laughs> மின்சார கட்டண உயர்வுக்கும் சொத்து வரி உயர்வுக்கும் திமுக எந்த சம்பந்தம் இல்ல அது யூனியன் கவர்மெண்ட் உங்க முதலாளி ஏத்தந்தது உங்க முதலாளி பிஜேபி உங்க முதலாளி ஏத்தந்து நம்ம சினிமா பாக்குறேன் ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும் அங்க ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சொம்புல தண்ணி வச்சுட்டு ஊர் பிரதனக்காரு ஊர் பஞ்சாயத்துக்காரு ஊர் நாட்டம் உக்காந்து அவங்க பஞ்சாயத்து பண்ண அவங்க சொல்றதுக்கு அந்த ஊருக்காரு கட்டுப்படுவாங்க ரெண்டு குடும்பம் சண்டை போட்டுனா ரெண்டு குடும்பமும் அந்த பஞ்சாயத்துக்காரர் சொல்றது கட்டுப்படுவாங்க அப்படி இப்ப யார அதிமுக இந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினருக்கும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கும் யார் இப்ப பஞ்சாயத்து பண்ற ஊர் பிரதனத்துக்காரு ஊர் நாட்டாம யாருன்னு கேட்டா பிஜேபி உங்க நிலைமையும் அப்படி இருக்கும் போது நீங்க எல்லாம் வந்து தளபதியை பத்தியோ திமுக அரசாங்கத்தை பத்தியோ பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது அதிமுக சார்பில் மின்கட்டண உயர்வை கண்டிக்கிறேன் என்கின்ற அந்த தலைப்பிலும் சொத்து வரி உயர்த்தி விட்டார்கள் என்கின்ற அந்த தலைப்பிலும் நல்ல முறையிலே ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அரசை மக்களின் அரசை நமது மாண்புமிக தமிழக முதல்வர் இந்தியாவின் சிறந்த முதல்வர் முதன்மை முதல்வர் தலைவர் தளபதி அவர்களை கண்டிக்கின்ற வகையில் மாவட்ட தலைநகரங்களிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய உள்நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மின்கட்டணம் பெரிய அளவிலே பாதிப்பில்லை ஏழை எளிய மக்களை பாதிக்கின்ற மின்கட்டணம் உயர்வில்லை அதில் அந்த சின்ன உயர்வு அந்த சொத்து வரி உயர்வு இதெல்லாம் உயர்த்தியதற்கு காரணம் யார் என்று நான்கு வருடங்கள் முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றாக தெரியும் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நன்றாக தெரியும் ஓரளவுக்கு அரசியல் அறிவு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு படித்தவர்களுக்கு யார் காரணம் என்று நன்றாக தெரியும் ஒன்றிய அரசு யூனியன் கவர்மெண்ட் பிஜேபி ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்தான் காரணம் எனவே பிஜேபி அரசு நீங்கள் மின்கட்டணத்தை உயர்த்தவில்லை என்று சொன்னால் உலக வங்கியில் கடன் வாங்க முடியாது உங்களுக்கு எந்த சலுகைகளும் கிடைக்காத ஒன்றிய அரசில் இருந்து அவர்கள் பிளாக்மெயில் செய்தது அதே போல் சொத்து வரி உயர்த்தவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த விதையான எந்த விதமான ஒரு சலுகைகளும் ஒன்றிய அரசு உங்களுக்கு தர வேண்டிய நிதியை மாநிலத்திற்கு எதுவும் தரமாட்டோம் என்று அவர்கள் மிரட்டியதும் சம்பந்தப்பட்ட தமிழகத்தினுடைய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிக அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி அவர்களும் அதேபோல் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி மாநகராட்சி பேரூராட்சி அமைச்சர் மாண்புமிக அண்ணன் திருச்சி எழுச்சி கழக முதன்மை செயலாளர் மாண்புமிக அண்ணன் கே என் நேரு அவர்களும் தெளிவாக பத்திரிகையாளர் மத்தியிலே அதை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஒரு அமைச்சர்கள் பொய் பேச மாட்டார்கள் அப்படி அவர்கள் தவறான கருத்தை தெரிவித்தால் அரசியல் விமர்சகர்கள் முன்னணி பத்திரிகைகள் முன்னணி ஊடகங்கள் அமைச்சர் பொய் சொல்கிறார் இதற்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்று ஆதாரத்தோடு செய்தி வெளியிடுவார்கள் எனவே யூனியன் கவர்மெண்ட் மரியாதை கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் சொல்லி நீங்க இவ்வளவு ஏத்தே ஆகணும்னு அவங்கதான் நிர்ணயம் பண்றோம் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு என்ன நம்ம கரண்ட் யார்கிட்ட வாங்குறோம் அனல் மின் நிலையம் ஒன்றிய அரசு கட்டுப்பாட்டில் கூடிய அனல் மின் நிலையம் அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம கரண்ட் வாங்குறோம் அவன் தான் டிசைட் பண்றான் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் வாங்கணும் கரண்ட் பில் எவ்வளவு வாங்கணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கரண்ட் எவ்வளவு வாங்கணும் கடைக்கு கரண்ட் எவ்வளவு வாங்கணும் வீட்டுக்கு கரண்ட் எவ்வளவு வாங்கணும் குடிசை தொழில் செய்வது கரண்ட் எவ்வளவு வாங்கணும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு கரண்ட் பில் நீங்க வாங்கணும் யூனிட்டுக்கு டிசைட் பண்றது யாருன்னு கேட்டா யூனியன் கவர்மெண்ட் அவங்க சொல்றது தான் நம்ம வாங்குறோம் அதுல நம்ம எவ்வளவு அவங்க சொன்னதெல்லாம் முழுசா செய்யல அதுல எவ்வளவு குறைச்சிருக்கோம் மின்சார கட்டணத்திலும் சரி சொத்து வரியிலும் சரி அதுக்கு அவங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி அரசியல் பண்ணி என்னென்ன முழக்கம் எல்லாம் போட்டாங்க ஆனால் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலராக இருக்கிறாரு அவரோடு இருக்கக்கூடிய அதிமுக ஏன்னா முழு அதிமுக வந்து பிஜேபி ஏத்துக்கல முழு அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி கட்டுப்பாடுல தான் இருக்குது முழு அதிமுக சொல்லி பிஜேபி ஏத்துக்கல ஏன்னா இவங்க வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் லோக்சபால அங்க இருக்கக்கூடிய சபாநாயகருக்கு ஓ பி எஸ் மகன் அவர் அதிமுக நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எனவே அவர் அதிமுக இல்லை எனவே அங்க ஏடிஎம் கே அவருடைய பேர் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏடிஎம் கே மெம்பர் இல்ல அவர் இனி சுயேட்சை தான் அவருக்கு ஏடிஎம் கே சம்பந்தம் இல்லைன்னா அவர் ஏடிஎம் கே எம்பி இனிமே நீங்க பார்லிமெண்ட்ல கஜெட்ல ஒரு பேர் இருக்கிற அமைச்சிருந்த அவங்க ஏத்துக்கல யாரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து ஓ பி எஸ் மகன் தேனி 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து ஏடிஎம்கே இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க ஏற்றுக்கலாம் அவங்க ஏடிஎம்கே எம்பி தான் ஓபிஎஸ் மங்கம் தொடர்பாக சொல்லிட்டாங்க எனவே ஏடிஎம்கே வந்துட்டு முழு கட்டுப்பாடு இபிஎஸ் இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட ஏடிஎம்கே இருக்கிறதோ அந்த ரெட்டையலை சின்னமோ இல்ல ஏடிஎம்கே கட்சி கூடியோ ஏடிஎம்கே என்கின்ற பேரோ பயன்படுத்தி ஏடிஎம்கே கட்சியே ஒட்டுமொத்தமா எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட ஒப்படைப்பதற்கு அவர் கட்டுப்பாட்டிலே அதிமுக இயங்குவதற்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் அந்த பிஜேபி கட்சி யூனியன் கவர்மெண்ட் விரும்பல அது என பஞ்சாயத்து நடக்க போதான் இப்போ செஸ் போட்டிக்கு வரப்போறாரு மரியாதை கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாளை மறுதினம் வரப்போகிறார் அவர் ஏதோ எடப்பாடி பழனிசாமி ஓபிஐ சந்திப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்கியதாக சொல்கிறார்கள் அவர்கள் பஞ்சாயத்து செய்ய போகிறாங்க எப்பவுமே ஓனர் தான் லேபர்ஸ் பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்க ஓனர் தான் லேபர்ஸ் பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்க இப்ப சண்டாயிச்சு ஊர் பெருமச்சம் திருப்பாருங்கள ஒரு குடும்ப தகராறு எல்லாமே போலிட்டேஷன் போக முடியாது ஊரோட பிரச்சனையை முடிச்சுக்குவாங்க நம்ம சினிமாரை பார்க்கறேன் ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும் அங்க ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சொப்புல தண்ணி வச்சுட்டு ஊர் பிரதனக்காரு ஊர் பஞ்சாயத்துக்காரு ஊர் நாட்டா உக்காந்து அவங்க பஞ்சாயத்து பண்ண அவங்க சொல்றதுக்கு அந்த ஊருக்காரர் கட்டுப்படுவாங்க ரெண்டு குடும்பம் சண்டை போட்டா ரெண்டு குடும்பமும் அந்த பஞ்சாயத்துக்காரர் சொல்றது கட்டுப்படுவாங்க அப்படி இப்ப யார அதிமுக இந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினருக்கும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கும் யார் இப்ப பஞ்சாயத்து பண்ற ஊர் பிரதனத்துக்காரு ஊர் நாட்டாம யாருன்னு கேட்டா பிஜேபி மரியாதைக்குரிய பிரதமர் மோடி அமித்ஷா இவங்க தான் இப்ப இவங்க வந்து என்ன பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது இருக்குது இதை நிரூபிக்க தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் தெளிவா சொல்லிடுறேன் மின்சார கட்டண உயர்வு சொத்து வரி கட்டண உயர்வு இதை கண்டித்து என்று அதிமுக மாவட்ட தலைநகரில் ஆர்ப்பாட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி அது நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு நேற்றுக்கு இன்னைக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தது மக்களின் நலனை கருதியோ ஏன்னா இந்த மின்சார கட்டண உயர்வுக்கும் சொத்து வரி உயர்வுக்கும் திமுக எந்த சம்பந்தம் இல்ல அது யூனியன் கவர்மெண்ட் உங்க முதலாளி ஏத்தந்தது உங்க முதலாளி பிஜேபி உங்க முதலாளி ஏத்தந்து அதுலயும் அவங்க சொன்ன அளவுக்கெல்லாம் கூட மின்சார கட்டணத்தையும் அதே மாதிரி சொத்து வரி உயர்வை கூட அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் சொத்து வரி போடல அவங்க சொன்ன மாதிரி மின்சார கட்டணம் உயர்த்தல எந்த வகையிலும் ஏழை ஏழை மக்கள் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு முன்பு இருந்ததுக்கு இப்பொழுது ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இது பெரிய அளவுல உயரல மக்கள் பாதிக்காத அளவுக்கு தான் அந்த மின்சார கட்டணம் போடப்பட்டிருக்கிறது சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது இது ஏடிஎம் கழகிற எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நல்லா தெரியும் ஏடிஎம் கழக இருக்கிற மின்சிக்கும் நல்லா தெரியும் ஆச்சுங்களா ஆனா எதற்காக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டினாங்க இன்னைக்கு தேனிலேயே ஓ பன்னீர்செல்வம் ஊர்லயே அவர் மாவட்டத்திலே அவர் ஊர்லயே உதயகுமார் மினிஸ்டர் அவர் போய் ஆர்ப்பாட்டம் எடுத்து பெரிய கூட்டத்தை காட்டி ஓ பன்னீர்செல்வி பார்த்தா சொந்த மாவட்டத்தில் மரியாதை இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தான் மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு அங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய மோட்டிவ் அவங்க ப்ரொடெஸ்டுடைய மோட்டிவ் என்னன்னு கேட்டா ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய மோட்டிவ் என்ன என்ன கேட்டால் ஒட்டுமொத்த அதிமுக தொண்டர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார் என்று கூட்டத்தை காட்டுவதற்காக நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் அதுக்கு ஊர் ஊரு பொதுக்கூட்டம் போட்டு பாரு எல்லாருமே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க சொல்றதுனால சொல்லி அரசியல் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும் ஏடிஎம்கே தொண்டர்கள் எங்கிட்ட தான் இருக்கிறாங்க கட்சி எங்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு ஒரு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ரீசன் வேணும் சோ அதுக்கு என்ன பண்றாங்க மின்சார கட்டண உயர்வு வரி உயர்த்திட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கூட்டத்தை காமிச்சிட்டாங்க அது எவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணாங்க என்னென்ன பண்ணாங்கன்றது அது அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் தெரியும் அத்தனை பத்திரிகைகளுக்கும் தெரியும் ஊடகத்தில் பேசக்கூடிய அரசியல் விமர்சகர்களுக்கு தெரியும் அவங்க கட்சிக்கு அருகே தெரியும் அவங்க கட்சிக்கு அருகே தெரியும் ஆமா ஏன்னா அவங்க கட்சி நடக்கிற தகராறு என்னன்னு தெரியும்ல ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து கூலி ஆட்களோட வந்து ஏடிஎம் காங்கிரஸ் உடைச்சு உள்ள போயிட்டு அங்க இருக்கிற வெள்ளி பொருட்கள் எல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டாருன்னு போதம் பண்ண சும்மா வாட்டர் மிக்சிங் இல்லாத ஆஃப் அட்டர் டைம் நடிக்கிற போதம் பண்ண விழுப்புரம் சிவி சண்முகம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது தெரியும் இன்னைக்கு உதயகுமார் வந்து தேனியில பேசும்போது நீங்க வந்து எங்க ஆபீஸ் உடைச்சு பண்ணீங்க உங்க வீட்டை வந்து உள்ள நுழைஞ்சு உங்க வீட்டை திம்சம் பண்றது எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நீங்க அங்க உதயகுமார் பேசிருக்கிறது சோ இவங்களுடைய பங்காளி தகராறு ஓபிஎஸ் தரப்பினருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்காளி தகராறு கட்சி உந்தா எந்தா எதிர்காலத்தில் கட்சி வழி நடத்த போறது யாரு நீயா நானா தொடர்ந்து ரெட்டை லட்சம் உங்ககிட்ட இருக்க போதா எங்கிட்ட இருக்க போதா அதிமுக கூடிய உங்ககிட்ட இருக்க போதா எங்கிட்ட இருக்க போதா அதிமுக தொண்ட உங்ககிட்ட இருக்க போறானா எங்கிட்ட இருக்க போறானா சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்
யார் உண்மையான அதிமுக தலைவர் முடிவு பண்ண போறது யாரு கேட்டா சொன்ன இல்ல ஊர் ஊர் பெரிய உங்க பஞ்சாயத்துக்கார வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுவாரு அப்படி பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கு ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் வராரு மரியாதை கூறிய பிரதமர் ஐயா மோடி அவர்கள் முதலமைச்சருடைய அழைப்பை ஏற்று வருகிறார் வருகிற நேரத்தில் அதனாலதான் இந்த பஞ்சாயத்து பார்க்க போறதாக சொல்றாங்க அச்சா ஆனா இது முன்கூட்டியே போய் நம்ம பேசிடலாம் கட்சி எந்த இன்னைக்கு என்னதான் சப்போர்ட் பண்ணணும் பேசிடலாம் இவர் போய் டெல்லிக்கு போயிட்டாரு செண்ட் ஆப் பார்ட்டி பிரிவு உபசர விழா பிரிவு உபசர விழாக்கு போறாரு அதை கூட சொல்ல வரல எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரிவு விபச்சார விழாவுக்கு வந்தேன் அடையே எங்க அப்பா நீங்க எல்லாம் இந்த நாட்டுல முதலமைச்சரா இருந்திருக்கீங்க சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்திருக்கீங்க இவர் தொடர்ந்து மினிஸ்டரா தொடர்ந்து ஜெயிச்சவரா காலேஜ்ல படிச்சவரா நான் ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா காலேஜ் படிக்கும் போது காங்கிரஸ் எடுத்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவரா அவர் அரசியல் வந்துட்டு உழைச்சி தானா முன்னுக்கு வந்தவரா அரசியல் சுயம்பா ஜெயலலிதா காலில் உளுந்து முதலமைச்சரானவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரு தமிழ்நாடு கிறிஸ்டோஸ் அவர் பேட்டி கொடுக்கும் போது அவர் முகத்தை நீங்க பார்க்கல எடப்பாடி பழனிசாமியோட முகத்தை பார்க்கலாம் அவர் முகத்தை பார்த்தல ஏதோ ஒரு நாலு கப்பல் அட்டை டைம்ல கவுந்து போயிட்டா எப்படி சோகமா இருக்குமோ அவர் முகம் அவ்வளவு சோகமா இருந்தது அது காரணம் என்னன்னு கேட்டா அவருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல பிரைம் மினிஸ்டர் நான் உன்னை தனியா டெல்லியில பார்க்க முடியாது நான் உன்ன டெல்லியில தனியா பார்த்துட்டா ஏடிஎம்கே கே நீ தான் ஒரு அத்தாரிட்டி பர்சன் ஏடிஎம்கே தலைவர் நீ தான் டோட்டல் ஏடிஎம்கே உன் பக்கம் தான் இருக்குதுன்ற மாதிரி நிறுவனம் ஆயிடும் டெல்லியில நான் உன்ன பார்த்தா போ நான் உன் ஊருக்கு வரல உன் ஊருக்கு நான் வரேன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்ன கூப்பிட்டு இருக்காரு அவருடைய அழைப்பு ஏற்று நான் வரேன் அங்க அந்த போட்டியில இருந்தா உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மணி நேரம் டைம் ஒதுக்கி உங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் அதிமுக கட்சி யாருன்றது நான் முடிவு பண்றேன் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்து துரத்தி விட்டாங்க அவர் மூஞ்சி தலைமையில போட்டு வந்து இறங்கிட்டார் அங்கதான் அவர் சொன்னது என்னத்துக்கு நீங்க வந்து டெல்லி கண்ணா இல்ல இல்ல நான் டெல்லிக்கு பிரிவு விபச்சார விழா பிரிவு விபச்சார விழாவுக்கு வந்தேன் ஒரு விபச்சார விழாவுக்கு பிரதமர் கலந்துக்கிறாரா பஸ்ட் ஆப் ஆல் உங்களுக்கு பேசவே தெரியலையே இவ்வளவு வாயுக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு வாய் இருக்குது இதுவே உங்களுக்கு சொல்ல தெரியல அப்போ செல்லூர் ராஜுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன வித்தியாசம் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் செல்லூர் ராஜு அண்ட் எக்ஸ் மினிஸ்டர் எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி உங்களை பத்தி பேசும் போது உங்களை பத்தி பேசும் போது தெளிவா பேச எடிகேட் எங்க டங்கு ஸ்லிப் ஆகுது பாரு உங்க பேர் சொன்னா உங்களுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி உங்களுக்கும் செல்லூர் ராஜுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் இருக்குது அவரு தர்மாக்கால் போட்டு ஏரிய மூணுக்கும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எய்ட்ஸ் மருத்துவமனை சொல்ல அவரை பத்தி சொன்னா பல வரலாறு உள்ள சொல்லலாம் நீங்க பிரிவு விபச்சார விழாக்க வந்தீங்க எனவே இப்ப உங்க கட்சி யார்கிட்ட போனோம் இந்த கட்சி எப்படி நடத்தணும் இந்த கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரா இல்ல பொதுச் செயலாளர் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து கட்சி நடத்துறதா இல்ல கூட சசிகலாவும் சேர்த்து சொல்ல போறாரா பிரதமர் என்ன முடிவு எடுக்க போறா அந்த முடிவுக்கு கையை கட்டிக்கு ஆமாஞ்சாமி போட போற கொத்தடிமைகள் கூட்டம் தான் அது எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தாலும் ஓ பண்ணி சோ இவர் டோட்டல் ஏடிஎம் கே இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் இவர் டோட்டல் ஏடிஎம் கே இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி நரேந்திர மோடி இஸ் கோயிங் டு டிசைட் நரேந்திர மோடி இஸ் கோயிங் டு டிசைட் ஹூ வில் பி த ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஏடிஎம்கே வெதர் இட் இஸ் ஓபிஎஸ் ஆர் இபிஎஸ் சோ டிசைடிங் அத்தாரிட்டி இஸ் இன் நரேந்திர மோடி ஹேண்ட்ஸ் அவர்களுடைய தான் நரேந்திர மோடி இடத்து தான் இருக்கிறது யாரு அந்த அதிமுக நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி உங்க கட்சியா உங்க கிட்ட இல்ல உங்க கட்சி யார் வழி நடத்தினதும் முடிவு பண்ற இடத்துல உங்க கட்சியில யாரும் இல்ல அங்க டெல்லி என்ன சொல்றதோ அதை நீங்க கேட்கணும் ஏடிஎம் கேஸ் நோட நேஷனல் பார்ட்டி பிஜேபி நுடைய மாணவர் அணி இலக்கிய அணி மகளிர் அணி ஓபிசி அணி போன்ற ஒரு ஒன்னு பிஜேபி நுடைய ஒரு அணி அதிமுக ஆளுங்கட்சியா இருக்கும்போது தான் பயந்தீங்க இப்ப ஏன் பயப்படுறீங்க சோ உங்க நிலைமை அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எல்லாம் வந்து தளபதியை பத்தியோ திமுக அரசாங்கத்தை பத்தியோ பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது இதுதான் நான் கேட்கிறேன் அவர் ஒரு அரசியலில் ஒரு நேர்மையான தலைவர் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவன் எங்களுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் நீங்க எவ்வளவு பேசினாலும் அவர் தானே பேசலாம் இருப்பாரு யோ இந்த தலைவர் மாதிரி உழைக்கிற தலைவன் ஒரு தலைவனை காட்டுங்க நான் ஏடிஎம் கே காரியம் கேட்கறேன் பிஜேபி காரியம் கேட்கறேன் இந்த தலைவனை மாதிரி உழைக்கிற ஒரு தலைவனை காட்டுங்க கொரோனா வந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலும் ரெஸ்ட் எடுக்கல அவர் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு காவேரி மருத்துவம் இருக்கும் போதுதான் அந்த கள்ளக்குறிச்சி ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது ஆர் எஸ் எஸ் காரம் உள்ளது வந்து பெரிய கலவரத்தை உருவாக்கி ஆர் எஸ் எஸ் காரம் உள்ளது வந்து பெரிய கலவரத்தை உருவாக்கி உள்ள போய் ஆவணங்கள் அழிக்கிறான்
பிஜேபி அடிமையாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்களா எங்களை பத்தி பேசக்கூட கலைஞருக்கு பேனா விக்கிறத பத்தி நீங்க பேசுறீங்க அதுக்கு நாலு பேர் பேசுறீங்களே நான் கேக்குறேன் நான் நேற்றுக்கு ஒரு பதிவு ஒண்ணு போட்டேன் ரொம்ப கடுமையான பதிவு ரொம்ப கோபமா பேசினேன் இந்த சீமான பத்தி பேசினேன் ரொம்ப கோபமா தான் இருந்துச்சு அது ஒரு சிலர் என்ன கேட்டாங்க கட்சிக்கார நீ வந்து இவ்வளவு இறங்கி ஆபாசமா பேச மாட்டேன் ஏன் இப்படி பேசின தலைவரே பார்த்தாலும் ஏத்துக்க மாட்டேன்னு என் தலைவனை திட்டுறதுனால பொறுத்துக்க முடிய முடியுங்க நான் ஒன்னும் இந்த கட்சியில எம்எல்ஏ ஆகணும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு கிடையாது தேவையில்லை எனக்கு எம்எல்ஏ ஆக போறோம் எம்பி ஆக போறோம் சேர்மன் ஆக போறோம் இந்த பஞ்சாயத்து போர்டுல மெம்பர் வருது இல்ல முன்னூறு பேர் நானூறு பேர் ஓட்டு போட்டா ஊராட்சி உறுப்பினர் சொல்லுங்க எனக்கு அது கூட வேணாம் என் தலைவனை திட்டினா எனக்கு கோவம் பிகாஸ் ஆயமானே ஒரிஜினல் டிஎம்கே நான் பக்கா திமுக உடல் மண்ணுக்கு உயிர் என் தலைவன் தளபதிக்கு உடல் மண்ணுக்கு உயிர் என் இளம் தலைவன் என் எதிர்காலம் சின்னவர் அண்ணன் உதய நிதி ஸ்டாலினுக்கு கட்சியின் கொடிதான் என் உயிர் கட்சியின் சின்னம் தான் என் உயிர் கட்சி தான் எனக்கு கோயில் அறிவாளி தான் எனக்கு கோயில் வேற எதுவும் எனக்கு வேணாம் எனக்கு கோபம் வருது எனக்கு கோபம் வருது அவன் பேசலாம் சீமான் எனக்கு கோபம் வருது என் தலைவன் திட்டம் கோபம் வருது எனக்கு கோபம் வருது அவன் அப்படிதான் பதில் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் இல்ல அங்க பேனா வைக்கிறது கடல்ல கலைஞருடைய பேனா சிலையை வைக்கிறது நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்ப நான் கேட்டே புறம்போக்கு நீ யாரு கேட்டேன் தப்பு இருக்கு எனக்கு கோபம் வருதுங்க என் தலைவனை திட்டும் போது யாருக்கு வருதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் எனக்கு கோபம் வருது எனக்கு கோபம் வருது அந்த கோபத்தை நான் வெளிப்படுத்தேன் அப்படிதான் நான் பேசுவேன் I am not afraid of anyone. Yar apna the bypass na draw se nikle. Na without any expectation, I am servicing in my party. Without any expectation, regularly I am speaking in social media in front of Tamil Nadu peoples. Without any expectation, se nde yedu par pulla. Yen thali banet apna koor. Yen yele thali banet sinnavar. Anu udhe ne jit apna koor. Na apni dam pesle. Na da thunnu ru gori dibas alopni jaila di taake shamadi cutting ladi. Yar apung uttu pana di. Yar cutting apna? Yar cutting apna? தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு குற்றவாளி ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தால் நான்கு வருடங்கள் சிறையில் இருந்திருக்க வேண்டும் இதற்கு முன்பு முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது இரண்டு முறை ஜெயலலிதா கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர் பற்றி அவருக்கு இரண்டு முறை போயிருக்கிறது முதலமைச்சராக இருக்கும் போது கார்ல வந்து இருக்கும் போது கார் டிரைவர் இறங்கி கொடி கட்டிட்டான் சிஎம் பதிவு போயிடுச்சு இன்னொரு முறை சிஎம் போறாங்க கோர்ட்டுக்கு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு அங்க நாங்க அங்க ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கறோம் அப்படி அரசு பண்ணி அந்த அம்மா உள்ள இருக்கிறாங்க சோ ஜெயலலிதா இசை அக்யூஸ்ட் இசை ஏவன் அக்யூஸ்ட் அந்த அம்மா ஏவன் குற்றவாளி செத்துட்டுனால அந்த தண்டனை அவங்களுக்கு பொருந்தாது எனவே ஏவன் குற்றவாளி இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் செலவு அரசாங்கத்தின் செலவு நீங்க ஒரு சமாதி கட்டும் போது இந்த இனத்திற்காக உழைத்த தலைவன் வாழ்கிற காலம் எல்லாம் தமிழ் இனத்திற்காக குரல் கொடுத்த தலைவன் இந்த பேனா பேனாக்கு அந்த பேனா பத்தி பேசுங்களே தலைவர் கலைஞர் என்ன சொன்னாரு என் இடத்திலிருந்து என் பதவியை பறிக்கலாம் எதை வேண்டும் என்றாலும் பறிக்கலாம் ஆனால் என் கையில் இருக்கிற பேனா என்கின்ற அந்த வாழை எவனாலும் பறிக்க முடியாது என்று சொன்னார் இன்று வரை தலைவர் கலைஞர் வாழ்கிறார் அவர் எழுதிய எழுத்துக்களால் அந்த எழுத்துக்களுக்கு உயிர் தந்தது அவருடைய பேனா அந்த பேனாக்கு தான் சில அது பேனா இல்லடா அது திராவிட இனத்தின் வாழ் தமிழ் இனத்தின் வாழ் ஆரிய கூட்டப்படுவதற்கு ஆரிய கூட்டப்படுவது நம்மளை பாதுகாப்பதற்கு அவர் போரிலே களத்தில் இருந்து போரிட்டாரே அவர் பயன்படுத்திய ஆயுதம் ஆரிய கூட்டத்தை வீழ்த்தி பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட ஆதி திராவிடர் சிறுபான்மை சமுதாயங்களுக்கு எல்லா சலுகைகளையும் இடஒதுக்கீட்டுகளை பெற்றுத்தந்து நம்மை தலை நிமிர்ந்து நிற்க வைத்தது அவர் அந்த பேனாவில் இருந்து எழுத்து எப்பொழுதெல்லாம் அவர் பேனா குடிந்ததோ நம் தமிழ் சமுதாயம் தலை நிமிர்ந்தது அந்த பேனா அந்த பேனா இல்லைன்னா எவனுமே கிடையாது ஆரிய கூட்டம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொட்டா தீட்டு பாத்தா தீட்டு கோயிலுக்குள்ள போக முடியாது தெருக்கு நடக்க முடியாது இன்னைக்கும் அடிமைப்பட்டு வாழ்ந்திருப்போம் சொந்த மண்ணில் அந்த பேனானுடைய எழுத்துக்கள் அந்த பேனா எழுத்துக்கள் அந்த பேனா தான் நம்ம தலைமுறை வைத்து அந்த பேனாக்க செலவிக்கிறது உங்களுக்கு அவ்வளோ வைத்திருச்சு எல்லாருக்கும் டோட்டலா சொல்ற அது ஏண்டா அவ்வளோ வைத்திருச்சு உங்களுக்கு அந்த பேனாக்க செலவிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பேசுறீங்க ஏழாயிரம் கோடி விவசாய கடன் தள்ளுபடி செஞ்சு அந்த பேனால அந்த கையெழுத்து தாண்டா இன்னைக்கு பிஜேபி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பேசுறீங்களே ஏடிஎம்கார் எல்லாரும் பேசுறீங்களே அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் பேசுறீங்கல்ல அந்த பெண்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதிமுக இருக்கட்டும் பாஜக இருக்கட்டும் எல்லாரும் எங்க சகோதரி தான் 
அந்த பெண்களுக்கும் சொல்றது உங்க அத்தனை பெண்களுக்கும் அதிமுக பிஜேபி இல்லை ஆர் எஸ் எஸ் இல்லை நாம் தமிழர் கட்சியில அத்தனை பெண்கள் பேசுறீங்களா மேடையறி உங்க எல்லாருக்கும் சொத்துல சமப்பங்கு வேணும் பெண்களுக்கும் சொத்துல சமப்பங்கு வேணும்னு உத்தரவு போட்டுச்சுப்பார் கையெழுத்து போட்டு சட்டம் போட்டுச்சுப்பார் அந்த பேனா அந்த பேனா அந்த பேனாக தான் நீ செலவிக்காதன்ற தொட்டால் தீட்டு பார்த்தால் தீட்டு என்று சொன்னானே மரியாதை கூறி ஆதி திராவிட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் அந்த ஆதி திராவிட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு இடஒதுக்கீட்டை கொடுத்து அவரை சமுதாயத்தில் உயர்த்துவதற்கு கையெழுத்து போட்டதான் இந்த பேனா அந்த அந்த தலைவர் கலைஞருடைய பேனா இந்த அவருடைய பேனா இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம யாருமே இல்லை யாருமே கிடையாது அதுக்கு பேசுறீங்க ஊரு புறா எம்ஜிஆர் செலவிக்கிற பட்டேல் வட மாநிலத்தில் மூணாயிரம் கோடியா மூணாயிரம் கோடிக்கு செலவிக்கிற கடவுள் செலவெல்லாம் வைக்கிற ரெண்டாயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி இல்லை கடவுளுக்கு செல கடவுள் செலவிக்கிறது நான் ஆன்மீகவாதி எனக்கு முழுக்க நான் கடல் நம்பிக்கை உள்ளவன் நான் கடவுளை கும்பிடாம நான் எதுவும் செய்யறது இல்லை எனக்கு நானும் ராமர் கோயிலுக்கு போறவன் தான் ஹனுமார் கோயிலுக்கு போறவன் தான் எல்லா சாமி கோயிலுக்கு போற நான் பக்கா ஆன்மீகவாதி பிஜேபி இருக்கும் ஊரியா மாத்திரத்துக்கு சாமி பேர் சொல்லி மதத்து பேர் சொல்லி இந்து மதம் பயன்படுத்திக்கிறேன் நான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி கோயிலுக்கு போகாத நாள் கிடையாது சாமி கும்பிடாத நாள் கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு சாமி செலவுக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி செலவு பண்றீங்க அவருக்கு மூணாயிரம் கோடியில பட்டியலுக்கு செலவிக்கிறீங்க அதெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டீங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே நம்ம தமிழனாக வாழ முடியவில்லை சொந்த மண்ணில் சுதந்திரமாக வாழ முடியவில்லை தெருவில் நடக்க முடியாத சூழ்நிலை ஆனா இந்த நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவிலே தமிழர்களை இன்றைக்கு தலை நிமிர்ந்து நிற்க வைத்தது தலைவர் கலைஞருடைய பேனாவிலிருந்து சிந்திய மைகள் அவருடைய எழுத்துக்கள் நம்ம இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் நம்ம இன்றைக்கு தலை நிமிர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் கலைஞருடைய பேனா அதுக்கு ஒரு செலவுக்கு திட்டி இவ்வளவு கதை பேசுறீங்களடா எத்தினாயிரம் கோடி எடப்பாடி பழனிசாமி ஊழல் பண்ணிருக்கிறாரு ஏதோ கோர்ட்ல வந்துருச்சு பாரு நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஊழல் ஏழை ஒரு மந்திரி ராஜேந்திர பாலாஜின் பேரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஸ்வீட் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிறான் அநேகமா உலகத்துல அந்தாலதான் அதிகமா சுகர் போய் கொண்டு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நினைக்கிறேன் சுகர் ஆப்டர் ஃபுட்டு பிஃபோர் சுகர் ஒரு ஆறுநூறு ரூபாய் ஆப்டர் சுகர் ஆயிரம் ரூபாய் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் ஸ்வீட் திருடி சாப்பிட்டுக்கிறான் அந்த வேலுமணி இன்னைக்கு எங்களுக்கு நடக்கிறதா நாளைக்கு உங்களுக்கு நடக்கும் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா பாத்துக்கோணு வேலுமணி சொல்றார் கோயம்புத்தூர்ல வேலுமணி சொல்ற உங்க அம்மா ஜெயலலிதா மாதிரி தளபதி இருந்தா இன்னைக்கு உன்ன முட்டிக்கு முட்டிக்கு தட்டி பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் வெளியே வர மாதிரி உன்ன ஜெயில போட்டுருப்பாங்க நீ பார்த்த வேலைக்கு எப்படி நீ ஆட்சிக்கு வந்துருவ எப்படி ஆட்சிக்கு வந்துருவ அவர் செல்லூர் ராஜா அட்டு திமுக ஆட்சி கொண்டா நான் அரசியல் இருந்தே விடைபெறுகிறேன் என்றாரு அவர் உதயகுமார் அத்து ஆட்சிக்கு வந்துட்டா நான் பொதுவாளியிலிருந்தே விடைபெறேன்றாரு அதே நான் ஏடிஎம் கேக்கிற எல்லாரும் இப்ப நாங்க விடைபெறோம் விடைபெறோம்ன்றோம் ஓ எப்படி இருந்தாலும் கட்சி காலி அடுத்த முறை பார்லி வர பார்லிமெண்ட் தேர்தல ஜெயிக்க முடியாது ஆட்சிகள்லாம் வரும் நம்ம கட்சி முஞ்சி போச்சு அதுக்கு முன்னால நம்மளே விடைபெறோம்னு சொல்லிட்டு கைண்டின்னு போயிடலாம் யோசிச்சிங்களோ வெளிநாட்டுல தீவு வாங்கிக்கிறோம் போய் செட்டில் ஆயிடலாம் சொல்லிட்டு எனவே இந்த பேனாவுக்கு தலைவர் கலைஞருடைய பேனா அந்த பேனாவுக்கு செலவிக்கிறத யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆமா ஒட்டுமொத்த உலக தமிழர்களுடைய விருப்பம் கலைஞருடைய பேனாவுக்கு கடலில் செல வைக்கப்படும் கண்ணாடி பாலம் அமைக்கப்படும் உங்க அப்பா வீட்டுல நீ வைக்க வேண்டியதான உங்க சொந்த வீட்டுல கட்சி தூட்டுல வைக்க வேண்டியதான நாலு நான் இங்க பேசுது இல்ல அவங்களுக்கு சொல்றேன் இது நீ எம்ஜிஆருக்கு நினைவிடம் கட்டும் போது எம்ஜிஆருக்கு நினைவிடம் கட்டினாங்க இல்ல அப்ப கேட்டுக்கணும் இப்ப ஜெயலலிதாக்க தொண்ணூறு கோடியில கட்டுறான் பாரு அப்ப கேட்டுக்கணும் என்ன சொல்றது நரேந்திர மோடி ஊரு போல செலவிக்கிறார் பாரு மூணாயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடின்னு அப்பெல்லாம் கேட்டுக்கணும் ஆனா நம்ம கடமை அது நம்ம கடமை அவருக்கு எவ்வளவு நாளும் செய்யலாம் அவர் மறையவில்லை அவர் எழுத்துக்கள் இந்த உலகம் இருக்கும் வரை கலைஞரின் எழுத்துக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அதன் மூலமாக கலைஞர் வாழ்கிறார் அதற்கு மூலதனம் இந்த பேனா முதல் முதல் பதினான்கு வயதில் இன்றி திராவிட இனத்தினுடைய புகழ்பெற்ற முரசாக இருக்கக்கூடிய முரசொலி பதினான்கு வயதில் இளமை பலி என்ற கட்டுரை எழுதுகிறார் கையேடு பத்திரிகை ஒரு பேப்பர் பிரிண்டட் இல்ல ஒரு பேப்பர் ஒரு பேப்பர்ல முரசொலியின் எழுதி அதில் இளமை பலின் கட்டுரை எழுதி அன்றைக்கே பெரியார் இடத்துல பாராட்டுக்களை பெற்றவர் தன்னுடைய பதினான்கு வயதில் எனவே தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை மக்கள் பயணத்தை இந்தி என்கின்ற ஆதிக்க மொழி இந்தி என்று தேடி வந்த பெண்ணே கேள்வி நாடி வந்த கோலை உள்ள நாடி தொழில் அன்றைக்கு எழுதினார் அவருடைய அரசியல் மூலதனமே பேனா 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 அந்த பே
யார பார்த்து நம்ம என்ன பயப்படுறது எவன்னா நமக்கு சொல்றது எவன்னா நமக்கு ஆர்டர் போடுறது யார அவன் பிஜேபி பண்டார பரதேசி நாய் யார அவன் ஜெயலலிதா இருந்தா ஜெயலலிதா போய் பேசிருப்பானுங்களா இல்ல ஜெயலலிதா தான் பேச விட்டுருக்குமா அந்த அம்மா சர்வாதிகாரி பழிவாங்கனா அடிச்சு காலி பண்ணும் ஆனா எங்க தலைவர் தளபதி நல்லவர் வல்லவர் கொரோனால பாதிக்கப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல் ஹெட்கோட ரெஸ்ட் எடுக்காது கொரோனால இருந்து வெளியே வந்தா பத்து நாள் வீட்டுல இருக்கணும் தெரியுமா அது மனுஷன் உருக்கி எடுத்துற ஒரு சாப்பாடு கூட டேஸ்ட் தெரியாது கை கால் எல்லாம் நடக்க முடியாது தொண்ட வலி பத்து பதினஞ்சு ஒரு மாசம் தொண்ட வலி இருந்துச்சு தொண்ட வலி இருக்கும் யாருக்கிட்டையும் பேச முடியாது ரெண்டு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம ஒரு தலைவன் கொரோனால பாதிக்கப்பட்ட தலைவன் ரெண்டு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வீட்டுல இருக்கிறவங்க கட்சியின் முன்னணி தலைவர் எல்லாம் அவர் வற்புறுத்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க வீட்டுல இருந்தா கூட எங்க வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல அதிகாரி பேசிட்டு இருக்காரு அவரு போய் அங்க போய் அட்மிட் ஆன நேரம் கள்ளக்குறிச்சி அந்த சம்பவம் வந்து ரெண்டு நாள் கூட வீட்டுல இல்லாம உடனடியா வராரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நேரம் எங்க வந்தார் தளபதி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நேரம் வீட்டுக்கு போலையா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நேரம் சட்டசபைக்கு போய் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஓட்டு போடுறாரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கல வந்துட்டார் சுத்தி இருக்கிறாரு இன்னைக்கு பள்ளிக்கூட விழாவில் பேசும்போது இப்ப மாணவிகள் வந்துட்டு ஆனா நிறைய மன உளைச்சல் இருக்கு மாணவிகளுக்கு அது டீச்சர் திட்டிட்டாங்க அப்பா அம்மா திட்டுறாங்கன்னு ஒரு பெண் தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சு நம்மளையா பண்ணிக்கூடாதுன்னு அவங்க அந்த தவறான சிந்தனை அது குழந்தைகள் வரும் அந்த மாதிரி சிந்தனை எல்லாம் யாருக்கும் வரக்கூடாது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லணும் கூட பிறந்தவர்கிட்ட சொல்லு டீச்சர்ஸ் மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் எனவே தெய்வத்திற்கு முன்னால் வருது யாரு குரு குருகிட்ட சொல்லலாம் இது நான் சொல்லல தளபதி இன்னைக்கு ஒரு பள்ளி விழால இன்னைக்கு ஒரு கல்லூரி விழால பேசிட்டு அவர் ஒருக்குமா சொல்றாரு யாருமே இந்த மாதிரி தவறான முடிவு போவாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னால் பேச முடியல தொண்ட வலிக்குது இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி எனவே இப்படி உழைக்கக்கூடிய ஒரு தலைவனை நீங்க எல்லாம் பேசுறீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே என் தலைவனை யாரெல்லாம் தவறா பேசுறீங்களோ என் தலைவனை விமர்சனக்கூடியவன் எல்லாரும் யாருன்னு கேட்டா எங்க கால் செருப்பு கூட நீங்க எல்லாம் தூசி கிடையாது எனவே பேனா வைக்கிறது வைக்கத்தான் எந்த நாய் பேசினாலும் அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லை வி டோன்ட் கேர் என்னது தளபதி சொன்னாரு தேவையில்லாதவெல்லாம் பேசுற பேசி நான் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஐ டோன்ட் கேர்னு தளபதி சொன்னாரு அந்த மாதிரி நீ எங்களை விமர்சனம் பண்றது பேனா வைக்கூடாது சொல்றதுக்கு நீ யாரோட பிளடி நான்சன்ஸ் நீ யார் ஹூ ஆர் யூ டு கமாண்டர்ஸ் You bloody shits. Who are you? People start to command us. You are going to command us. You are going to command us. You are going to command us. I am going to tell you. You are going to come here. 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 You know that you are going to come here. You are going to come here. You are going to come here. Now you are going to come here. You are going to come here. You are going to come here. எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தினார் ஆர்ப்பாட்டம் இப்போ மாவட்ட தலைநகர்ல பாடுறா டோட்டல் கட்சி தொண்டன் என் பக்கம் வழக்கத்துக்கு மாறா அவங்க கூட்டத்தை கூட்டுறான் ஆனா ஒண்ணு ஏடிஎம்கே தொண்டனுக்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் வாங்கினீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஏடிஎம்கே உறுப்பினர்கள் எல்லாருக்கும் செம துட்டு ரெண்டாயிரம் நோட்டு எத்தனை கோடி செலவு பண்ணான்னு தெரியல ரெண்டாயிரம் நோட்டு முன்னெல்லாம் குவார்டர் ஆஃப் இப்ப புல் பாட்லு ஆமா புல் பாட்லு கொடுத்து அவன் தொண்டனை பணத்தை கொடுத்து ஒரு ஒரு கட்சி தலைவர் தொண்டனை பணம் கொடுத்து குடிக்க வச்சு அவனுக்கு தீனி போட்டு கூட வச்சிருக்க ஒரே தலைவர் இந்த உலகம் தடப்பாடி பண்ணிசாமி எனவே தன்னுடைய பலத்தை அதிமுக என் பக்கம் தான் இருக்கிறது ஓ பி எஸ் பக்கம் இல்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் தான் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஓ பி எஸ் நடத்தி எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் ஓ பி எஸ் பக்கம் யாரும் இல்லை என் பக்கம் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் மத்தியிலே படம் போட்டு காட்டுவதற்கு நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் என்னுடைய கட்சி என் தொண்டை என் பக்கம் இருக்கிறான் உன் பலத்தை நிரூபிப்பதற்கு நீ நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் தான் அதனால இதே போல் எத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினாலும் எத்தனை போராட்டம் நடத்தினாலும் என்ன செய்தாலும் திமுக பக்கம் நீ வர முடியாது ஏன்னா எங்க தலைவர் தளபதி கட்டுப்பாட்டிலே தளபதி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் உடன்பிறப்புகளின் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது இது திமுக ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு கட்சி ஆனா ஏடிஎம்கே பணம் கொடுக்க வரைக்கும் தொண்டவன் கூட இருப்பான் நீ பணம் கொடுக்கலன்னா ஓபிஎஸ் பக்கம் போயிடுவான் உங்க கட்சி நாஸ்தி உங்க கட்சியை காப்பாத்துற வழி வைப்பாரு அப்புறமா நீ தளபதி பத்தி பேசு ஆச்சா அப்புறமா தளபதி அண்ணாமலை பத்தி அதிகம் நான் பேச பேசுறது வேஸ்ட் ஏன்னா அவன் பைத்திக்கார தான் உழைண்டு இருப்பான் என்ன அவர் பைத்திக்கார அவன் தான் உழைண்டு இருப்பான் என்ன சொல்றது அதனால அதெல்லாம் தீ குப்பத்தட்டி போட்டு எனவே இன்னைக்கு மக்களுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிற தலைவர் தளபதி அவர்கள் தலைவர் தளபதியின் அரசு மக்கள
கலைஞர் பேனாவின் எழுத்துக்கள் நமக்கு அவைகளெல்லாம் பெற்றிருந்தது எனவே அந்த பேனாவுக்கு கடலில் சிலை வைப்பது வைப்பதுதான் எதிர்க்கிறவா அந்த கடலை வைக்குச்சி தற்கொலை பண்ணிக்க முடியும் இந்த பதிவுல சொல்லிவிட்டு மீண்டும் இந்த பதிவுல கடைசியிலே சொல்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் மின்கட்டண உயர்வு சொத்து உயர்வு கண்டித்தல்ல அது நம்ம உயர்த்தில டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா அதிமுக தொண்டர்களும் என் பக்கம் இருக்கிறார் என்பதற்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் தெரிவித்துக் கொண்டு எதையும் சாதிக்கக்கூடிய வல்லுமிக்க தலைவர் இந்தியாவின் தலை சிறந்த தலைவர் முதன்மை தலைவர் தளபதி என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு வாழ்க வளர்க வெல்க எங்கள் இளைய தளபதி எங்கள் எதிர்காலம் சின்னவர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் நன்றி வணக்கம் குடியாத்தம் குமரன்